പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യൂണിറ്ററി മെത്തേഡിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ എക്സസൈസ് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കിയേ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രോപ്പ് ആയി ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആയതിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടാണ് ഡ്രോപ്പ് ആയത് ഹൗ മെനി ഡിഗ്രി വിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പൊ അടുത്ത ടെൻ ഡേയ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഡ്രോപ്പ് ആകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ടെൻ ഡേയ്സിൽ ഇനി എത്ര ഡ്രോപ്പ് ആകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന റേറ്റ് അതായത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ടെൻ ഡേയ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഡ്രോപ്പ് ആകും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വൺ ഡേ എന്തായിരിക്കും ദോർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വൺ ഡേ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആയത് അപ്പൊ വൺ ഡേയിൽ എത്ര ഡ്രോപ്പ് ആയെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ദർ ഫോർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സിലേത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ത് വരും വൺ ഡേയിലെ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഇത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടെൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഹെൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് അല്ലേ അടുത്ത ടെൻ ഡേയ്സിൽ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷൈന പേസ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് റെൻ ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഷി ഹാസ് ടു പേ ഫോർ എ ഹോൾ ഇയർ ഇഫ് ദ റെന്റ് പെർ മന്ത് റിമൈൻ സെയിം അപ്പൊ നോക്കി ത്രീ മന്തിലേക്ക് റെന്റ് എത്രയാണ് ഷൈന കൊടുക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഷൈന എത്ര റെന്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ റെന്റ് പെർ മന്ത് റിമൈൻ സെയിം അതായത് എല്ലാ മാസവും റെന്റ് സെയിം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മാസം കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തെ റെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ട്വൽവ് മന്തിലെ റെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട
ത്രീ മന്ത്സില് റെൻറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ മന്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ വൺ മന്തിലെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ട്വൽവ് മന്ത്സിലെ റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഇയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ദർ ഫോർ റെൻറ്റ് ഫോർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ മന്തിലെ റെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ത് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണ്ട ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടു ടു സാർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സീറോസും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഷൈന വൺ ഇയറിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഷൈന വിൽ ഹാവ് ടു പേ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ എ ഹോൾ ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡസൻസ് ഓഫ് ബനാന ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ഡസൻസ് ബനാനയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഡസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കാണും ഒരു ഡസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഡസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഡസൺ എന്ന് വെച്ചാലോ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ബനാനാസ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസിന് എത്ര ബനാന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ഡസൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഡസൺ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഡസൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതാം പിന്നെ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡസൻസ് ഓഫ് ബനാന ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഫോർ ഡസൻസ് ഓഫ് ബനാനയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് വൺ ഡസൻ്റതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡസൻ്റെയോ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസിന് എത്ര ബനാന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എന്തോരം ബനാന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് തിരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡസൻസ് ഓഫ് ബനാന ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പിക്ക് എത്ര ബനാനയാണ് ഫോർ ഡസൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഡസൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബനാന അതായത് സിക്സ്റ്റി റുപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബനാനാസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഇനി നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബനാനാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വൺ റുപ്പീസിന് എത്ര ബനാന പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ
सिक्स इंटू एट फोर्टी एट सिक्स इंटू टेन सिक्सटी वी नमक टू को टू को डिवेड इवेद फोर इवे फाइव फोर बै फाइव नमक आंसर कटी एट ना टू को डिवेड टेन टू को डिवेड अब वन रुपीसी एत्र बनान पर्चे फोर बै फाइव अगे आवलव पॉइंट फाइव सीरों रुपीस एत्र बनान पर्चे साधी नंबर ऑफ बनान दैट कैन बी पर्चे फोर रुपी ट्वलव पॉइंट फाइव सीरों अब कंपिड़ा एंत मन रुपीस कनान इंटू ट्वल पॉइंट फाइव सीरों इजिक्वल टू ट्वल पॉइंट फाइव सीरों डिवैड बै फाइव चेदा नमक कवलव पॉइंट फाइव सीरों डिवैड बै फाइव फाइव टू सर टी फाइव इन अड़ा डिमल पॉइंट अब नाम फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव सीरों सीरों अब फोर इंटू टू पॉइंट फाइव सीरों नमुक कटी मनसो इन मीनिंग एवं फोर इंटू ट्वल पॉइंट फाइव सीरों बै फाइव अब ट्वल पॉइंट फाइव सीरों बै फाइव नुदेश फोर को मल्टिप्लू वे ट्वल पॉइंट फाइव सीरों इंटू फोर आदमी चेज डिवेड बै फाइव वे कू पॉइंट फाइव सीरों इंटू फोर एंतु टू पॉइंट फाइव सीरों इंटू फोर पॉइंट नमुक सीरों फाइव फोर सार ट्वेंटी फोर टू सार एट प्लस टू टेन इजिक्वल टू तौस नमुक कटी इवे टू प्लेस डेसीमल पॉइंट कई अब नाम डेसीमल पॉइंट को टेन बनान ट्वल पॉइंट फाइव सीरों रुपीस पर्चे साधी अल हेन टेन बनान क्या बी पर्चे फोर रुपी ट्वल पॉइंट फाइव सीरों अब निटेपी फुलाटे नेक्स्ट ए क्वस्न द वेट ऑफ सवेंटी टू बुक्स ईस् नयन कोग्राम वाट द वेट ऑफ फोर्टी सच बुक्स अब सवेंटी टू बुक्स वेट नयन कोग्राम अगर आोर्टी बुक्स वेट नंपिड़ा ईसी आदमी नाम वन बुक वेट कंपिड़ी अदको फोर्टी ए मल्टिप्ले मे अब ना फस्ट स्टेपे वेट ऑफ सवेंटी टू बुक्स is equal to 9 kg weight of one book is equal to one book inde weight app endha irikkum 9 divided by 72 endu varum 1 by 8 9 konde nammal numerator and denominator division cheyunu appo 1 by 8 kg aanu वन बुक वेट पर इन नमुक फोर्टी बुक्स वेट कंपिड़ा ईसी आर फोर वेट ऑफ फोर्टी बुक्स ईजिक्वल टू इन वरूम वन बुक वेट नोर्टी को मल्टिप्ले दिस् फोर्टी बै एट फोर्टी बै एट फाइव फाइव कोग्राम हेन्स् द वेट ऑफ फोर्टी बुक्स ईज फाइव कोग्राम अब नमें फोर क्वस्टिस् कू इन बाकी क्वस्टिस्मु नमुक नेक्स्ट वीडियो का